Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, um seguidor pediu para eu fazer... Eu falei sobre ursos num, naquele vídeo lá do Cruzeiro, né? fiz um, algumas citações, é, e um seguidor pediu para fazer um vídeo falando sobre os ursos, falando sobre as subdivisões que existem entre o mundo ursino e tal. E eu achei interessante porque eu acho que é, é uma tribo bem interessante por vários motivos, então eu acho que vale a pena sim fazer um vídeo falando sobre isso, mas antes de continuar aquele recadinho que eu dou sempre aqui para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem por favor, indicarem o canal para os amiguinhos, não esquecendo do canal lá no Instagram que é bem legal e a galera do Instagram não esquecer de vir para cá e se inscrever. Há ah, uma certa da, é, confusão para saber quem foi que cunhou esse termo. Na verdade, quem fez essa ligação né, entre esse, esse, esse grupo de homens com o animal urso, quem foi que nomeou essa, essa, essa tribo. A revista Advocate lançou em 1979, em julho, 26 de julho de 1979, um artigo é, do George Mazei que dizia o seguinte, quem é quem no zoológico? E aí ele fazia uma comparação entre tipos de gays e lésbicas com animais do zoológico. E aí ele acabou fazendo, é, ligando aqueles gays que são mais rústicos, é, mais, mais rurais, né, aos ursos, por serem homens de grande porte, geralmente peludos, né? Então ele fez esse, essa, essa ligação. Porém, há quem diga que, na verdade, esse termo já havia sido cunhado antes, na década de 60, mais precisamente em 1966, em um boletim informativo chamado The Satyrs MC, que falava sobre essa comunidade que rejeitava aquelas regras né, de, de comportamento, de roupa, que os gays já tinham. Né? Inclusive, eles usavam um códigozinho bem interessante. Eles usavam um... um ursinho de pelúcia no bolso traseiro da calça para sinalizar né, que pertencia a essa tribo. E, como falei num outro vídeo também, a formação dessas tribos ela se dá espontaneamente. Ninguém planeja né, criar, ah, vamos criar um subgrupo de gays e vamos chamar de ursos e vai ter essa e essa e essa característica. Não é assim que acontece. É, é, a formação dessas tribos é de forma espontânea. Acredita-se que lá nos Estados Unidos, e eu acredito que isso é um, é um fenômeno comum, a outros países também, não necessariamente tenha surgido nos Estados Unidos e migrado para outros países, não acredito nisso. Eu acho que isso é uma, um processo natural. Mas digamos que isso tenha acontecido primeiro lá, ou pelo menos que tenha sido observado primeiro lá. Então aqueles gays que moravam em comunidades rurais, que não se identificavam tanto com aqueles gays da grande cidade, né? que, que já tinham uma estética própria. Mas ali, nos anos uh, 80, a comunidade ursina ela se fortaleceu ela começa a se reconhecer como uma comunidade, porque, como eu falei, né, essas tribos elas vão se atraindo por aquilo que tem em comum. Né? E a comunidade ursina, para mim, foi a primeira a romper com essa coisa da estética, né? que o homem tem que ser daquele tipo de, de jeito, de corpo, de roupa. Eles rompem totalmente com isso, porque eles não pertencem. São homens gordos, rústicos, peludos, que não querem se desfazer dos seus pelos, da sua barba, né? de, de, do jeito másculo de ser. E aí tem toda uma estética do lenhador, né? aquele cara forte, né, avantajado de camisa quadriculada que virou quase que um, um uniforme dos ursos durante muito tempo né, então tem toda essa coisa do rústico mesmo, eles trazem isso o rústico é, e, e, e não estão ligados à moda nem pouco interessados em moda é calça jeans 
sabe, e muita camisa quadriculada, ou camisa de malha, ou sem camisa, muita camiseta para mostrar o corpo mesmo, né? E essa coisa de ter orgulho, de ter um corpo fora do padrão. Então eles meio que são os primeiros a romperem essa coisa da estética padronizada. Só que aí eles começam a se organizar de uma tal forma, e ali já no, no finalzinho, nos anos 90, eles já têm uma comunidade já bem organizadinha, e aí veio a internet ali no final dos anos 90, e eles talvez também tenham sido a tribo que melhor soube usar a internet. Eles pegaram assim rapidinho a coisa, já começaram a, a pipocar os sites direcionados a essa tribo, as primeiras revistas, os primeiros filmes, porque havia uma demanda muito grande e por isso também eles fizeram sucesso. Eu vou colocando aqui, gente, algumas imagens para você ter ideia assim, do que, que eu estou falando, tá? Então vamos pipocar algumas imagens aí, né, para vocês irem, para ir ilustrando mesmo né, o que eu estou dizendo. E aí começaram algumas produtoras de filmes pornô, porque havia uma demanda muito grande, por quê? As revistas, por exemplo, pouquíssimas revistas ali nos anos 80, nos anos 90, traziam homens, né? A maioria dessas revistas eram para colocar o corpo feminino. Então você tinha muito, muita revista de mulher pelada, mas homem mesmo não tinha, era muito pouco. E acho que poucos que tinham eram importadas caríssimas. E outra coisa, que essa, essas revistas, elas traziam aqueles homens que faziam parte do ideário da maioria, né? Eram aqueles homens magros, alguns musculosos, mas não tanto quanto depois ali para os anos 90. Nos anos 90 também nós não tínhamos tantas, tantas revistas assim. Aí aqui no Brasil começou a ter é, de Magazine, por exemplo, né? Mas todos com aquela estética daquele homem jovem, musculoso. Né? Raramente surgia assim, um, um fora desse padrão. E quando surgia era um Roger da vida, do traje a rigor. É? Bom, enfim. É, só que aí, com o advento da internet, os ursos tomaram conta desse filão e nos bombardearam com muitas fotos, filmes, então assim, tinha muita coisa para os padrões daquela época, né, que eu tô dizendo assim, tinha muita coisa para os padrões daquela época. A gente não pode esquecer que a internet naquela época era discada, tinha todo um complicador. Então, assim, para você conseguir ver uma foto, era, um, era assim, uma coisa, um sacrifício. Mesmo as fotos sendo de péssima qualidade. Mas era alguma coisa, a gente tinha já alguma coisa. Então, assim, para o público, para as pessoas que curtiam os ursos, homens desse estilo, foi um alento, porque a gente começou a ter material né, para consumir. Antes a gente não tinha. E aí os ursos criaram bandeira, e aí os ursos começaram a desfilar nas paradas em blocos separados. Né? Formou-se toda uma cultura em volta disso. E quando eu disse que os ursos foram os primeiros a organizar aqueles cruzeiros, eu não tenho certeza se foram, mas foram um dos primeiros. E eles começaram a organizar cruzeiros, eles começaram a, lá nos Estados Unidos principalmente, eles começaram a alugar ranchos, que seriam, acho que o paralelo de sítio aqui no Brasil, né? Então eles alugavam aqueles ranchos com piscina e faziam festas que duravam dias. Rolava festa dentro da piscina, festas sensacionais. Ah, mas rolava muito sexo. Óbvio, gente, vocês juntam um monte de homem, né? num único lugar, com bebida, música e só gente adulta né, disposta a isso mesmo. Qual o problema? Né? Não tem problema nenhum. Beleza, estão ali na vibe deles, fazendo a festinha deles, está ótimo. Como aconteceu aí nesse cruzeiro dos descamisados. Bom, então eles começaram a organizar essas festas, começaram a organizar várias publicações né, referentes aos ursos, e aí começou a ter livro, aí começou a ter filme, não só pornô, mas filmes onde a comunidade ursina estava inserida, né, como aquele filme espanhol lá, eu já até falei sobre esse filme aqui, que é um filme bem interessante, dei uma procurada aí no canal, aqui no Brasil 
levou, teve o título de filhote lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos era The Cup, nas, na, em, nos países de língua espanhola era cachorro, porque para eles cachorro é tipo um urso jovenzinho, né? Eles chamam assim. E isso inclui roupa, é toda uma estética envolvida nesta comunidade que é separada. E dentro dessa, dessa tribo há muitas subdivisões. Eu não vou falar aqui todas essas subdivisões, porque eu acho desnecessário, até porque também há controvérsias, não é? Então, assim, existem os ursos mesmo, né? Que são aqueles homens grandes, peludos. Existem também aqueles ursos que não são tão gordos, são muito musculosos, muito fortes. Os ursos mais velhos, né? Os grisalhos. Existem os ursos mais novinhos, Existem os ursos que não são tão peludos, mas são gordinhos e estão ali inseridos na mesma comunidade. Sabe, é esse boom que aconteceu lá nos Estados Unidos. A gente simplesmente curtia. E isso eu imagino que tenha acontecido com outras pessoas em, outro, em outros países, sem ter sido exposto a esse movimento. Não é? Então eu acho que é uma coisa espontânea mesmo, sabe se lá por que que acontece isso. E que bom que acontece, né? Afinal de contas, como eu falei, talvez essa tenha sido, se não a primeira, mas uma das mais importantes tribos que tenham rompido com essa coisa da estética padrão. E é isso é muito importante, porque talvez essas pessoas se sentissem muito invisibilizadas antes. E passaram a ter muita visibilidade. Hoje em dia, existe uma crítica muito grande em relação à comunidade ursina, porque alguns, de fato, são muito arrogantes, né? É, e ficam muito fechadinhos numa bolha, e assim, tudo que foge ao mundo ursino eles rejeitam, mas isso é uma característica de alguns, e mesmo que fosse da maioria, a gente não pode colar em todos os ursos essa característica. Né? A gente estaria incorrendo aí num preconceito grave, né? que é julgar a pessoa por uma característica de um grupo. A gente não, não pode fazer isso. Nem todos são assim, né? Mas existe, sim, essa, essa coisa de alguns ursos serem muito arrogantes com quem não pertença ao grupo deles. Mas isso é mais para aqueles que são da classe média de alta para cima, né? E aí a arrogância né, não tem tanto a ver com a tribo, tem mais a ver com com a condição social, né, socioeconômica dessas pessoas. Aí já é uma, uma coisa do caráter mesmo que não tem tanto a ver com a característica física, com a coisa da tribo. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, comenta aí, se eu puder tirar, né, e de repente a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre esse assunto também, que é um assunto bem bacana, né, eu acho. Além de ser esteticamente, visualmente maravilhoso, é um assunto interessante, né? Essa coisa de, de quebrar barreiras, né? Estéticas de corpo, de, de, de moda, de estilo. É, eu acho bacana essa, essa, esse rompimento, assim, é, é bacana. Bom, gente, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.